বিমান দুর্ঘটনায় নিহত 23 বাংলাদেশী মরদেহ ঢাকায় আর্মি স্টেডিয়ামে জানাজা সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমসের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বন্দরে জটিলতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে অফ ডক বাড়ানোর তাগিদ এবং 19 দফা দাবিতে চট্টগ্রামে শ্রমিক সমাবেশ দাবি না মানলে 30 এপ্রিলের পর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমরা তো জানাচ্ছি 21 এর চট্টগ্রাম সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি সৃজ জাহান নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত 23 বাংলাদেশীর মরদেহ ঢাকায় আনা হয়েছে আর্মি স্টেডিয়ামে জানাজা ও আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হচ্ছে বিকেল 4:30 দিকে মৃতদেহ বহন করে বিমান বাহিনীর বিশেষ উড়োজাহাজটি হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পৌঁছায় এক এক নামানো হয় শনাক্ত হওয়া 23 জনের মৃতদেহ এই সময় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল তাদের গ্রহণ করেন এরপরই লাশবাহী গাড়িতে করে মৃতদেহগুলো নেওয়া হয় আর্মি স্টেডিয়ামে সেখানে প্রিয়জনকে শেষ বিদায় জানাতে জড়ো হয় নিহতদের স্বজনরা এর আগে সকালে কাঠমান্ডু দূতাবাসের কাছে 23 জনের মরদেহ হস্তান্তর করে নেপাল কর্তৃপক্ষ দূতাবাস চত্বরেই তাদের প্রথম দফা জানাজা সম্পন্ন হয় বাকি তিন জনের মৃতদেহ দেশে আনতে আরো 10 থেকে 21 দিন লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে প্রধান সমুদ্র বন্দরের যে ধরনের সক্ষমতা প্রয়োজন তা থেকে অনেক দূরে অবস্থান চট্টগ্রাম বন্দরের বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমসের মধ্যে রয়েছে বিরোধ তবে কন্টেইনারের স্তূপ সরিয়ে অফ ডকের সংখ্যা বাড়িয়ে পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ব্যবসায়ীরা রফিকুল বাহারের দুই পর্বের বিশেষ প্রতিবেদনের শেষ পর্ব আজ ক্যামেরায় ছিলেন বিপ্লব মজুমদার ও ইফরাজ নূর বিশাল পূর্ণবাহী জাহাজ চট্টগ্রামে আসার পর জেটিতে ভেড়ার অপেক্ষায় দিন গনে বঙ্গোপসাগরের বহিরনগরে তারপর আসে বন্দরের জেটিতে পৃথিবীর আধুনিক বন্দরে এই ধরনের জাহাজে পূর্ণ খালাস করে ছেড়ে যেতে দুই দিনের বেশি সময় লাগে না কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর ব্যতিক্রম গড়ে প্রতিটি জাহাজের অবস্থান প্রায় চার দিন পোর্ট শুধু ট্রানজিট পয়েন্ট লেডেন আর এমটি ট্রানজিট পয়েন্ট সব অফ ডকে চলে যাবে পোর্টে কোনো এমটি কন্টেইনার থাকে না বিদেশে আর স্টাফিং এর যেটা হয় কেউ একটা বুকিং দিল আমি আর লোকেট করে দিব ঠিক আছে ওই অফ ডক থেকে এই ফর্টি ফিট বা টোয়েন্টি ফিট শিপার ওইটা নিয়ে যাচ্ছে বন্দর জাহাজ থেকে পণ্য উঠা নামার জায়গা হলেও পণ্যের গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে অনেক বছর ধরে কেন এই সংকট এমন প্রশ্নের জবাবে বন্দর কর্তৃপক্ষের শীর্ষ পর্যায়ের এই কর্মকর্তা বললেন কাস্টমসের অবহেলার কথা এরও চোদ্দ দিনও ভিতরে কন্টেইনার থেকে যায় এবং এটা জটের তৈরি হয় কানাডিয়ান একজন এক্সপার্টকে দিয়ে আমরা বিজনেস প্রসেস অ্যানালাইসিস করেছি এবং ওখানে তিনি বলেছেন যে এই চট্টগ্রাম বন্দর হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র বন্দর এখন যেটাতে ব্যাপকভাবে ফুল লোড এফ সি এল কন্টেইনার খুলে দেওয়া হয় তবে পণ্য আমদানি রপ্তানির শুল্কায়নের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে বন্দরের সার্বিক কাজের ধীর গতির অভিযোগ মানতে নারাজ কাস্টমসের শীর্ষ কর্মকর্তা আমরা প্রতি মাসে যে পরিমাণ বন্দরকে কিপডাউনের কথা বলি বন্দরের যন্ত্রপাতি লোকবল বা অন্য কোনো সমস্যার কারণে তারা আমাদের একশো ভাগের টেন পারসেন্টও ফুলফিল করতে পারে না নীতিমালায় যেই পরিমাণ জায়গা ও দামি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কোনো অবস্থাতেই ব্যবসা বান্ধব নয় বলে আসছেন ব্যবসায়ীরা বিষয়টি নিয়ে কাস্টমস কর্মকর্তারা নিজেদের যুক্তি তুলে ধরেন মন্ত্রণালয় থেকে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে সেখানেও এই দশ একটার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তারা যদি আমাদের কাছে প্রপোজাল দেয় সেইভাবে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অবশ্যই নীতি নির্ধারণ মহান সেই জিনিসটা বিবেচনায় নিবে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে পড়ে আছে কয়েক হাজার পণ্যবাহী কন্টেইনার গত কয়েক বছর ধরেই এসব কন্টেইনার এভাবে পড়ে থাকতে দেখা গেছে আমদানি রপ্তানিকারকরা বলছেন এই বন্দরের সক্ষমতা আরও বাড়াতে হলে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমসের মধ্যে সুসমন্বয়ের প্রয়োজন চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার ইয়ার্ড থেকে রফিকুল বাহার একুশে টেলিভিশন অষ্টম জাতীয় মজুরির স্কেল নির্ধারণ শ্রমিকদের অবসরকালীন ভাতা দেওয়া সহ উনিশ দফা দাবিতে চট্টগ্রামে শ্রমিক সমাবেশ করেছে শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সমন্বয় পরিষদ 
সকালে পতেঙ্গায় ইস্পাত ও প্রকৌশল চিনিকল পাটকল সহ পাঁচটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা সমাবেশে যোগ দেন সমাবেশ থেকে সর্বনিম্ন মজুরি আট টাকা নির্ধারণ করে পয়লা জুলাই থেকে কার্যকরের দাবি জানানো হয় এছাড়া শ্রমিকদের নববর্ষ ভাতা নারী শ্রমিকদের মাতৃকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করা সহ উনিশ দফা দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা দাবি মানা না হলে ত্রিশ এপ্রিলের পর লাগাতার আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দেন সমন্বয় পরিষদের নেতারা আলাদা মজুরি বোর্ড গঠন এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে চট্টগ্রাম প্যাথোলজি ও হেলথ ক্লিনিক কর্মচারী ইউনিয়ন সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন থেকে অভিযোগ করা হয় বেসরকারি বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে শ্রম আইন না মেনে বিভিন্ন অজুহাতে কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে সেই সাথে তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ইউনিয়ন নেতারা সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি তপন দত্ত সহ শ্রমিক নেতারা অপহৃত হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দুই কর্মীকে উদ্ধারের দাবিতে একুশ মার্চ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে সড়ক ও নৌপথ অবরোধের ডাক দিয়েছে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক দ্বিতীয় চাকমা স্বাক্ষরিত প্রেস বার্তায় বলা হয় ফেডারেশনের দুই কর্মী মন্টি ও দয়াসোনাকে উদ্ধার করে সন্দেহভাজন তপনজ্যোতি চাকমার গ্রেফতার দাবিতে সকাল সন্ধ্যা সড়ক ও নৌ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হবে প্রেস বার্তায় কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানানো হয় এদিকে অপহরণের দুদিন পরও অপহৃতরা উদ্ধার না হয় আতঙ্কিত কুতুবছরের সাধারণ মানুষ গেল রোববার ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মন্টি চাকমা ও জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক দয়াসোনা চাকমাকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা কক্সবাজারের টেকনাফে অস্ত্র সহ আট মামলার পলাতক এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ভোরে টেকনাফ উপজেলার হিলা ইউনিয়নের ওয়াব্রাং এলাকায় এই অভিযান চালিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় ওয়াব্রাং খেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় কিছু দুষ্কৃতিকারী সশস্ত্র অবস্থান করছে এমন খবরে অভিযান চালায় তারা পুলিশের অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে অন্য সহযোগীরা পালিয়ে গেল সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় তার কাছে থাকা একটি দেশীয় বন্দুক ও ছোড়া উদ্ধার করা হয় গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে হত্যা ধর্ষণ অপহরণ অস্ত্র ও মাদক সহ টেকনাফ থানায় আটটি মামলা রয়েছে বর্ষা শুরুর আগেই টেকনাফ ও উখিয়ায় পাহাড়ের ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল মান্নান বিকেলে বিভাগীয় কমিশনের সম্মেলন কক্ষে রোহিঙ্গাদের চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটির সভায় তিনি জানান পাহাড় ধসে প্রাণহানি রোধে দ্রুত তাদেরকে সরানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে এছাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে এনজিও কর্মীদের নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে এরই মধ্যে কয়েকজন বিদেশিকে আটক করা হয়েছে বলেও জানান তিনি চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি সিএমপির কমিশনার সহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন সকল স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে হলমার্ক যুক্ত স্বর্ণ বিক্রির আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি চট্টগ্রাম শাখার নেতারা এছাড়া ভ্যাট ও আয়কর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে সমিতির নেতারা রোববার রাতে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় এই দাবি জানানো হয় এ সময় জুয়েলার্স সমিতির নেতারা বলেন আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সনাতন পদ্ধতি পরিহার করতে হবে নতুন হলমার্ক যুক্ত স্বর্ণ বিক্রির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে সবাইকে এক হয়ে কাজ করারও আহ্বান জানানো হয় সমিতির সভাপতি মৃণাল কান্তি ধরের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক স্বপন চৌধুরী সহ সমিতির অন্য নেতারা চট্টগ্রামের পটিয়া স্কুল মাঠে প্রধানমন্ত্রী জনসভায় তিন লাখেরও বেশি মানুষের সমাগম হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা এই উপলক্ষে সোমবার সকালে সংবাদ সম্মেলন করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ জনসভার সার্বিক প্রস্তুতির জন্য প্রতিটি অঙ্গ সংগঠনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুসলিম উদ্দিন আহমেদ জনসভার আশেপাশে খাওয়ার পানি ও মেডিকেল টিমের ব্যবস্থা থাকবে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে উপস্থিত ছিলেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী ও সিটি মেয়র সহ দলের সিনিয়র নেতারা রেল ভ্রমণ নিরাপদ করতে র্যালি ও সমাবেশের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করেছে চট্টগ্রাম বিভাগের রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সকালে বাহিনীর কমান্ডেন্ট হাসান ইমামের সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহিনীর চিফ কমান্ডেন্ট ইকবাল হোসেন সমাবেশে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর হোসেন সহ রেল পুলিশের কর্মকর্তারা বক্তৃতা করেন এ সময় লেভেল ক্রসিং করার পরে জনসচেতনতা সৃষ্টি মাদক পাচার প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দেন তারা এছাড়া চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ থেকে সন্তানদের বিরত রাখতে রেল লাইনের কাছে বসবাসকারীদের প্রতিও আহ্বান জানানো হয় পরে জনসচেতনতামূলক র্যালি বের হয় 
শিশুদের সুরক্ষায় বান্দরবানে তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে সকালে বান্দরবান মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে কর্মশালার উদ্বোধন করা হয় শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব শিশু যত্ন বিকাশ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিশুদের সাথে আচরণ খেলার মাধ্যমে শিক্ষা নানা বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয় কর্মশালায় জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মহিলা ও শিশু অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কর্মশালায় অংশ নেন খাগড়াছড়ি দিঘিনালার শুকনাছড়ি গ্রামে গ্রামবাসী স্বেচ্ছা শ্রমে তৈরি করা তিনশো ফুট পাকা রাস্তার উদ্বোধন করা হয়েছে এই উপলক্ষে বৌদ্ধ যুব ঐক্য পরিষদ সমবায় সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দিঘিনালার ভাইস চেয়ারম্যান সুষমা চাকমা এ সময় জানানো হয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দিতেই কাজ করছে যুব ঐক্য পরিষদ সমবায় সমিতি অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান স্বেচ্ছা শ্রমের অংশ হিসেবে এই গ্রামে একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে সমিতি রাঙ্গামাটিতে বড়কল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার প্রধান অতিথির বক্তৃতায় দীপঙ্কর তালুকদার বলেন বর্তমান সরকার পাহাড়ের মানুষের প্রতি আন্তরিক বলেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে পরে পাহাড়ে শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে মত বিনিময় সভায় বক্তৃতা করেন সংসদ সদস্য ফিরোজা বেগম চিনু জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উত্তম খিসা এবং অন্যরা এর আগে জাতির পিতা জন্মদিন উপলক্ষে একটি দেয়ালিকার উদ্বোধন করেন অতিথিরা রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারে অরহত উপগুপ্ত বুদ্ধ পূজা হয়েছে এই উপলক্ষে ছিল ধর্মীয় আলোচনা বুদ্ধ মূর্তি দান চুরাশি হাজার বাতি দান সহ নানা আচার অনুষ্ঠান রাজবন বিহার মাঠে আয়োজিত ধর্মীয় সভায় ধর্ম নির্দেশনা দেন বিহারের ভিক্ষু সংঘের প্রধান শ্রীমদ প্রজ্ঞালঙ্কার মহাস্থবির ও শ্রীমদ জ্ঞানপ্রিয় মহাস্থবির ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শত শত বৌদ্ধ নারী পুরুষ অংশ নেন এর আগে সকালে কাপ্তাই হ্রদে উপগুপ্ত বুদ্ধকে ফুল ও দানীয় দিয়ে পূজা করা হয় আর এর সাথে শেষ করছি একুশের চট্টগ্রাম সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার বিমান দুর্ঘটনায় নিহত তেইশ বাংলাদেশির মরদেহ ঢাকায় আর্মি স্টেডিয়ামে জানা যায় সর্বস্তরের মানুষের ঢল কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমসের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বন্দরের জটিলতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে অফ টক বাড়ানোর তাগিদ এবং ১৯ দফা দাবিতে চট্টগ্রামের শ্রমিক সমাবেশ দাবি না মানলে ত্রিশ এপ্রিলের পর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন